eu tô com muito medo. Eu tenho medo que acabe ficando muito grande e que ninguém consiga me ajudar. Eu cheguei a um ponto em que eu preciso tomar alguma atitude, mas eu fico apavorada só de pensar na anestesia. Eu tenho um lipoma muito grande nas costas. Eu tenho isso já faz uns 25 anos. E começou do tamanho de uma uva. Quando eu percebi que tinha isso e a médica checou e ela me garantiu que eu não precisava me preocupar. Ela me deu a opção de tirar com uma cirurgia, só que não consegui nem me imaginar tomando uma anestesia. Eu tenho muito medo de não acordar depois. Ah, e também o meu pai, na última operação que ele fez, teve várias paradas cardíacas sob o efeito da anestesia. Isso me deixou com muito medo, porque essa foi a minha experiência. Pode entrar, Liane. Então, o que te trouxe aqui hoje? Eu tenho um grande lipoma nas Aham. costas. Bom, tenho quase certeza que é um lipoma. E quando ele apareceu? Eu tenho isso já faz uns 25 anos. Tá. E foi crescendo aos poucos. Mas nos últimos dois anos ficou enorme. E por que você esperou tanto tempo? Eu fico muito nervosa quando vou ao médico. Você está fazendo um ótimo trabalho pois é, hoje. Pois infelizmente, <risos> você me deixa muito à vontade. Isso é bom. O que gostaria que acontecesse hoje? O que você está achando que seria um bom resultado para você? Eu acho que você me dizer que pode tirar isso. Uhum. De preferência, sem anestesia geral. Porque você fica muito preocupada com a anestesia geral? É. Eu tenho um medo, uma fobia. Na última experiência que eu tive, o meu pai... Ele não faleceu por isso, mas tiveram que interromper a operação porque ele ficou tendo paradas cardíacas e isso me uhum. deixou muito apavorada, traumatizada. Muitas pessoas têm essa preocupação. Por é isso, mesmo? acho que é uma preocupação muito razoável. Mas queremos fazer a coisa certa e que seja seguro. É muito bom saber disso, doutora. Tá bom? Tá. Agora, eu tô super <risos> ansiosa pra ver. Você quer ver? <risos> Vamos dar uma olhada. Tá. Eu tô empolgada. Pode virar, por favor. Caramba! Isso é incrível. Eu não tô te machucando, não. Tô. Só tô te congelando com as Olha, minhas mãos, Olha, suas mãos, mãos né? estão frias, mas tudo bem. Não incomoda, não. Pode apertar o quanto quiser, tá bom? O que a gente não sabe é até que ponto ele tá pra dentro. A maioria deles tá. normalmente fica em cima do músculo. Às vezes fica dentro ou embaixo do músculo. Ah, é o sério? que deixa a remoção um pouco mais complicada. Pode sentar, eu já consegui ver. O seu lipoma é enorme. Você não precisa que eu diga isso. Eu né? sei. Mas é só um lipoma, tá? É, que bom. Eu percebi que ficou aliviada com é. isso. É. É chamado lipoma simples porque é feito de muitos desses glóbulos de células de gordura. E tem crescido e se expandido para fora. Sim. Na minha opinião, fazer isso com anestesia geral seria muito, muito melhor para você. Então, tenho que decidir se eu quero viver com isso ou se eu quero encarar o meu... Seu medo, né? Ah. Eu acho que só precisa de mais informações sobre a anestesia. É. E o anestesista tá. pode te dar todas essas informações. E ah. ele pode explicar os fatores de risco para você, os uhum. benefícios, prós e contras, e assim você pode pensar melhor sobre isso. Tá. Aí você pode tomar sua decisão. O que acha? Tá. Tá bom? Já faz quatro semanas desde que fiz a cirurgia. E eu tô aqui hoje para ver a doutora Emma, para verificar se tá tudo cicatrizando bem. Eu queria confirmar com ela, porque era um lipoma bem grande. Tire! E aí, você se sente diferente? Ótima. Eu tô ansiosa para dar uma olhada na sua pele. Saiu tudo! Saiu tudinho! Como se sente? Olha, mudou a minha vida. 
quando eu me olhei no espelho pela primeira vez, algumas horas depois da operação, eu fiquei no quarto do hospital sozinha e comecei a chorar. Não. E eu estava tão feliz, eu não podia nem acreditar. Me fala de toda a experiência com a sedação é. geral, porque isso era uma coisa que você tinha muito medo. Bom, na manhã da operação, eu tive uma crise. Uhum. Eu sortei totalmente. Quando eu dei por mim, estava acordando. <risos> Já estava feito. Eu enfrentei o meu medo. É, legal. Vamos dar uma olhada. Tá Levanta, bom. por favor, que eu vou colocar a minha viceira. Beleza, você está bem fininha agora, não tá? Eu sei. A sua cintura voltou. Pois é. <risos> tá realmente incrível. Não dói quando eu aperto aqui, não. né? Não, tá só um pouquinho sensível e a sensação é estranha. Isso deve desinchar sozinho. É provável que tenha resolvido. Não acho que vai voltar pra te incomodar de novo. E a ferida tá cicatrizando como uhum. devia. Então isso aqui vai levar provavelmente de um a dois Entendi, anos até que bem. cicatrize. E fique no padrão que vai ficar pro resto da sua vida. Tá, tá bom. Como acha que não ter o calompo vai mudar as coisas que você faz todos os dias? Já mudou. Eu tô saindo, sabia? Eu tô me sentindo maravilhosa. A autoestima o que vai tá fazer lá em cima. O que acha que vai fazer? Ai, ah, que sorrisinho suspeito. É, é, namorar seria bom. Isso é incrível. É eu assim. sinto que tô andando por aí com um sorrisão no rosto o tempo todo. E eu me sinto tão incrível que eu não consigo explicar. É, isso é ótimo. Eu me sinto muito... Oi, você é a Peggy? Oi, sou eu. Oi, muito prazer. Eu sou a doutora Oi, Emma. Tudo Pode bem? vir comigo? Tá, claro. Ótimo. Essa é a Rose. Minha Oi, enfermeira. tudo bem? Tudo bem? Tô bem, obrigada. Muito bem. O que te trouxe aqui hoje, Peg? Eu tenho um calombo enorme nas minhas costas. Tá bom. E há quanto tempo isso tá aí? Faz uns oito anos, mas ah. ele ficou bem pequenininho por muito tempo. E nos últimos dois anos ele começou a crescer bastante. E te impede de fazer coisas que você normalmente gostaria de fazer? Muitas coisas, na é? verdade. Eu parei de ir à academia por muito tempo, porque eu vi umas garotas apontando e rindo. E isso acabou comigo. Eu não consegui voltar isso por Isso aconteceu anos. mesmo, é? Uhum. Nossa. O que eu gostaria de fazer é dar uma olhada, tá legal. tudo bem? Sim, com certeza. Tá legal, pode levantar, ótimo. Nossa, é um calombo impressionante. É. Caramba, é bem grande, não é? É sim. Isso com certeza parece um lipoma. Eu só vou ver como é que tá por baixo da pele. Sente alguma dor quando eu empurro não. aqui? Tá bom. Parece que tá bem profundo. É, parece que tá bem profundo. Tá muito difícil sentir direito como é que tá por baixo. Pode me passar a régua pra podermos medir? Preciso de uma régua maior. <risos> Ele tem 25 centímetros de diâmetro. Ah, uau! É grande. É bem maior do que eu pensava. A Peg tem um lipoma enorme. O lipoma é completamente inofensivo e é um pedaço de tecido gorduroso que cresce logo abaixo da pele. Mas o grande lipoma dela afeta tudo o que ela faz. Ela tá ficando constantemente preocupada, sempre pensando se ele tá coberto. Então, tem uma grande influência na vida dela. Bom, o pequeno problema com o seu lipoma é a localização, porque ele está bem onde os músculos estão, levemente entrelaçado com alguns deles e passando pelo músculo. E por causa da localização, não é o tipo de lipoma que eu posso remover para você, porque precisa de anestesia geral. Tá legal. Seria doloroso demais fazer isso com você acordado. Uhum, não sentir dor é bom. Não sentir dor é bom. É, eu trabalho com um dos meus colegas consultores. Tá bom. E ele cuida dos maiores, então eu queria te encaminhar para ele se uhum, concordar. É. O que acha disso? Parece ótimo. Você vai me ajudar, eu tô... Legal. É, eu tô muito feliz com isso. Claro, dá para ver quanto significa para você. E muito. Eu já tinha me conformado com o fato de que eu ia viver com isso pro resto da minha vida. Esse é o problema que te impede de fazer as coisas. Isso te impede é. de viver a vida que quer viver. E isso não, não é uma coisa Não, não, significa estética. muito para mim. De verdade, eu tô muito feliz com isso. Esse vai ser o plano, tudo bem? Tá ótimo, fantástico. Tá bom, ótimo. Já faz duas semanas desde que eu tirei o meu lipoma. Eu vim hoje no Dr. Yang para tirar os curativos. E eu tô me sentindo muito bem. Ah. 
Oi, Peggy, como vai? Tô muito bem, obrigada. Eu tô como bem. Como passou desde a cirurgia? Ah, foi tudo ótimo. Eu senti um pouquinho de dor nos primeiros dias, mas agora tá tudo bem. Ah, que ótimo. Vamos dar uma olhada. <risos> tá legal. Está tudo muito bom aqui. Ai, eu tô tão Olha, feliz. Olha que beleza. Ficou bom, Mimi? Ficou muito bom. Tá muito melhor, tá bem? Lisinho agora. <risos> Olha, essa é a foto das suas costas. Não tem nada. Ai, ficou muito bom. Eu tô muito feliz. Eu não sou simétrica há tanto tempo. Você tá bem? É, eu tô falando sério. Obrigada. Sou muito grata, de verdade. Foi um prazer. Você literalmente mudou a minha vida. Obrigado. Obrigada a você. Desde que a minha mãe fez a cirurgia, ela tá muito mais confiante e mais feliz. Ela também tá comprando roupas novas e é bom, porque isso é uma coisa que a gente pode fazer juntas agora. Parece que eu tenho a minha mãe de volta. Eu tô... eu tô nas nuvens, de verdade. A doutora Emma fez tudo isso se realizar pra mim sem ela. Nada disso teria acontecido. Eu tô muito feliz por ter tirado o lipoma pra sempre. <risos>